എസ് വൈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റംസ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ദൻ ദ കോഴ്സ് ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ടു ഇൻട്രഡ്യൂസ് ദ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടു ബിൽഡ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓൺ വേരിയസ് ഫേസസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദെൻ ടു ഇൻട്രഡ്യൂസ് വേരിയസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ് മോഡൽസ് ഓർ ലൈഫ് സൈക്കിൾ മോഡൽസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാറ്റ് ഇസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ കുറേ പ്രോഗ്രാം കോഡ്സ് എഴുതും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ലൈബ്രറീസ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെൻ വി മെയ്ഡ് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു സ്പെസിഫിക് റിക്വയർമെൻറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ലെവല് കഴിയുമ്പോഴും ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ മാനുവൽസ് ആർ നെസസറി സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ മാനുവൽസ് ആഫ്റ്റർ അനാലിസിസ് ഓർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വി വിൽ ഫോമുലേറ്റ് ഫോമൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കോണ്ടക്സ് ഡയഗ്രാംസ് ഡാറ്റ ഫ്ലോ ഡയഗ്രാംസ് ആഫ്റ്റർ ഡിസൈൻ ഫ്ലോ ചാർട്ട്സ് ഇ ആർ ഡയഗ്രാംസ് ആഫ്റ്റർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സോഴ്സ് കോഡ് ലിസ്റ്റിംഗ് ക്രോസ് റെഫറൻസ് ലിസ്റ്റിംഗ് ആഫ്റ്റർ ടെസ്റ്റിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് വിൽ ബി ദർ എന്തിനാണ് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻസ് ഓരോ ഫേസ് കഴിയുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഫേസിലേക്ക് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ റെഡി ആക്കുകയാണ് സോ ഡെവലപ്പേഴ്സിന് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസർ മാനുവൽസ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ യൂസർ മാനുവൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും വർക്കിംഗ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കേസിലും ദെൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സയൻസ് ടൂൾസ് ആൻഡ് മെത്തേഴ്സ് ടു ഫൈൻഡ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ ടു പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ റിയൽ ടൈം പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ റിയൽ ടൈം പ്രോബ്ലംസിന് സയൻസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനോട് കൂടി പല ടൂൾസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ക്വാണ്ടിഫൈബിൾ അപ്രോച്ച് ടു ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മളുടെ റിയൽ ടൈം പ്രോബ്ലംസിന് സോഫ്റ്റ്വെയർ സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഐ ട്രിപ്പിൾ ഇ ഡെഫിനേഷൻ ഫോർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡിസിപ്ലിൻ ക്വാണ്ടിഫൈബിൾ അപ്രോച്ച് ടു ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് നമുക്കൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റുമായിട്ട് വരുന്നു ആ റിക്വയർമെൻറ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള തിയറീസും പ്രോഗ്രാംസും വെച്ചിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു വിത്തിൻ ദ ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ ടൈം ദെൻ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസും മെയിൻ്റനൻസും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു അതാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ വൈ വി നീഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കൊടുക്കുക കറക്റ്റ് ബഡ്ജറ്റിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക അതർവൈസ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ കറക്റ്റായിട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺആക്സെപ്റ്റബിൾ ലോ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സീഡ് ഡെഡ് ലൈൻ ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രോസസ്സ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും സക്സസ്ഫുൾ ആവണം എന്നില്ല സക്സസ്ഫുൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് ഓൺലി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് സോ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ടൈമിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ബഡ്ജറ്റിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കോ
നമ്മളൊരു പേഷ്യൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അതിൽ ഡേറ്റാസും കാര്യങ്ങളും പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻസ് ഇൻഫിറ്റായി അതുപോലെ വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പല സിറ്റുവേഷൻസിലും നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഔട്ട്കം ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക സോ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫെയിലിയർ റേഞ്ചസ് ഫ്രം ഇൻകൺവീനിയൻസ് ടു ഡെത്ത് ചില കേസിൽ ചില ഇൻകൺവീനിയൻസസേ നടത്തുക ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതേസമയം ചില സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫെയിലിയർ വിൽ കോഴ്സ് ഈവൻ ഡെത്ത് സോ ഒരു നല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഓപ്പറേഷണൽ ആയിരിക്കണം ട്രാൻസിഷണൽ ആയിരിക്കണം മെയിൻ്റനബിൾ ആയിരിക്കണം ദെൻ വട്ട് ഇസ് ഓപ്പറേഷണൽ അതായത് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിനുള്ളിൽ യൂസബിലിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കണം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കണം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫങ്ഷണാലിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കണം അതിന് നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം സെക്യൂർ ആയിരിക്കണം സേഫ് ആയിരിക്കണം ഇത്രയാണ് ഓപ്പറേഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് ദെൻ ട്രാൻസിഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മളതിനെ ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ മാറ്റുമ്പോൾ അത് പോർട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം ഇൻ്റർ ഓപ്പറബിൾ ആയിരിക്കണം റീയൂസബിൾ ആയിരിക്കണം അഡാപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കണം അതാണ് ട്രാൻസിഷനിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് ദെൻ മെയിൻ്റനൻസ് നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ മെയിൻ്റെയിനബിൾ ആയിരിക്കണം കാരണം റിക്വയർമെൻറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ഡേ ബൈ ഡേ സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ അവർ റിക്വയർമെൻറ്റ് വി നീഡ് ടു മോഡിഫൈ ദാറ്റ് സോ മോഡുലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം മെയിൻ്റെയിനബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം സ്കേലബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതെല്ലാമാണ് മെയിൻ്റെനൻസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ താങ